Damos segunda reunión interna, damos segunda reunión interna ahí. Y el doctor va a hablar con ustedes, por favor, posteriormente. También queremos escuchar los enfermeros, sí, doctor. Va, va a hablar con ustedes porque estamos viendo una cuestión interna, por favor. ¿Qué tiempo más o menos, sí, doctor? Entonces, pues, respetémoslo, por favor. ¿no? ¿Pero entonces, en qué tiempo esperamos? Sí, bueno, conmigo también terminamos esto y conversamos apuradamente. ¿no? Muy bien, estamos escuchando entonces al doctor, nos está pidiendo que nos retiremos y vamos a retirarnos. Bien, vamos a retirarnos. Solicitó, fuimos invitados en la entrega que iba a realizarse el día 20, el martes 20. Señorita, ahora estamos bien, viernes. Todavía no sabemos cuándo se va, cuándo se va a entregar el, esta obra, ¿no? ¿Cuándo van a liquidar? No sabemos. Entonces, para nosotros es una preocupación porque el día de hoy, hoy, día, de, día de hoy ha habido reclamos de parte de las enfermeras de que están totalmente asilados ahí eh, en, en los servicios, totalmente reducidos los servicios y no pueden trabajar. Entonces, nosotros necesitamos urgente que ese proyecto sea liquidado. Muy bien, pero ¿usted cree que en algún momento entregarán esto? Porque ya hay, hay quejas, hay denuncias de sobrevaloración. El pato, que vaya, Efectivamente, que eso, eso nos había comentado inclusive el señor director, de que definitivamente la, la empresa lo que está haciendo es pedir, pedir ampliación, ampliación, al final no sé cuándo se entregará esa obra. De repente va a pasar igual que el, la refacción del hospital. ¿No? ¿Cuántos años han pasado? Cuatro años creo. Y creo que ni siquiera terminan todavía. Sigue pasando señor, el agua. nosotros queremos, desde acá, quiero hacer un llamado al señor gobernador, que inmediatamente haga entrega de esa obra, porque ya va a terminar la pandemia inclusive. ¿Y cuándo va a entregar? No hay cuándo, señorita. Entonces, necesitamos urgente que ese proyecto sea liquidado.